ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാലിയിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ടാലിയിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈസി ടു യൂസ് കൺവേഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസോ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഐ മെറ്റീരിയൽസ് കമ്പോണൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ആ ഐറ്റം അതുപോലെ തന്നെ വിൽക്കുക അതിനകത്ത് വാല്യൂ അഡീഷനോ കൺവേർഷനോ മാനുഫാക്ചറിങ്ങോ വേറെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ കഴിക്കലോ ഒന്നുമില്ല വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം അതുപോലെ വിൽക്കുക ഒരു ഫാൻ വാങ്ങി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു ഫാൻ വിൽക്കുന്നു അതേസമയം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കമ്പോണൻസാണ് വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കുറേ കമ്പോണൻസ് വാങ്ങിക്കുന്നു ആ കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടാലിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻക്രീസ് ആവും എന്നാൽ നമുക്ക് വിൽക്കേണ്ടത് എന്താണ് കമ്പോണൻസ് അല്ല നമുക്ക് വിൽക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് വിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടാലിയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്ത സാധനം നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ കമ്പോണൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ്ഡ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ടാലിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടാലിയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂസ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിനെ കമ്പോണൻസ് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ നിന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും തോയ്ക്ക് അത് എത്രയോ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി ആണോ അത്രയും സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻവെൻറ്ററി കമ്പോണൻസ് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ നിന്ന് റിഡ്യൂസ് ആവും എന്നിട്ട് അത്രയും വാല്യൂ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എൻ്റെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി കുറയുക ഒരു എമൗ ഒരു തുകയ്ക്കുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി കുറയും അതേ തുകയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി കൂടും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഒരു ബാച്ചായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും അപ്പോൾ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആവശ്യമുള്ള കമ്പോണൻസ് റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് റിഡ്യൂസ് ആവും എന്നിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻക്രീസ് ആവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെയിൽ ബിൽ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് ടാലിയിൽ ചെയ്യണം അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ടാലിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടാലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ടാലി ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഐറ്റംസ് അലോങ് വിത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അലോട്ടഡ് ഫോർ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എ സർട്ടൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വേണം എത്ര എത്ര കീബോർഡ് വേണം എത്ര മൗസ് വേണം എത്ര സ്പീക്കേഴ്സ് വേണം എത്ര സി പി യു വേണം എത്ര മെമ്മറി കാർഡ് വേണം എത്ര സ്ക്രീൻ വേണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് എത്ര ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് എത്ര എണ്ണം വേണം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് ഒരു പാചകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ പാച പാചകം എല്ലാം യൂട്യൂബിലെല്ലാം കാണുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാസികളിലെല്ലാം വായിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ബിരിയാണി ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും
അതൊരു സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മാതിരിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു വെയർ ഹൗസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് വേറെ വെയർ ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മാറ്റുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു വെയർ ഹൗസിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും അടുത്ത വെയർ ഹൗസിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും ഒരു വെയർ ഹൗസിൽ എത്ര രൂപയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അത്രയും തുകയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അടുത്ത വെയർ ഹൗസിൽ കൂടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്യണൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പോണൻസ് ഇൻവെൻറ്ററി എത്ര എമൗണ്ടിനാണോ പറയുന്നത് അത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ആ കമ്പോണൻസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലേബർ ചാർജും മറ്റും ഓവർ വേഡ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ വേരിയൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ജേണലാണ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ജേണലിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടാലിയിൽ റെഡിലി അവൈലബിൾ അല്ല ആ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജേണൽ നമ്മളൊരു വൗച്ചർ ക്രിയേഷനിലൂടെ പോയിട്ട് ഒരു വൗച്ചറായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജേണലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജേണൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജേണൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഏത് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആവശ്യമുള്ള കമ്പോണൻസ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ആ കമ്പോണൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും ടാലിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും വേർ ദി ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി ക്യാപ്ചർഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൻഡ് വേർ ദി പർപ്പസ് ഈസ് ടു റെക്കോർഡ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജേണൽ ഷുഡ് ബി യൂസ് ടു വേർ എ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് യൂസിംഗ് എ ബി ഒ എ ഇനി എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജേണൽ വി ക്യാൻ ആഡ് ഓവർ ഡെസ്പെൻസസ് ആസ് വെൽ അതായത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജേണലിനകത്ത് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയലിനാണെന്നുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം പോലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കി എക്സ്പെൻസുകളും വരും ഈ എക്സ്പെൻസുകളും കൂടി കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്യാനിലേക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് വിടാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ കോസ്റ്റും മറ്റു ഓവർ ഹെഡ് ചാർജസും നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു പെർ കമ്പ്യൂട്ടർ കോസ്റ്റിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അത് ലോഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ടാലിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടാലിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാലിയിൽ വരിക ഒരു കമ്പനിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഒന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോയിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ വന്നാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് സ്റ്റിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനം ഇത്രയാണ് സിമെൻറ്റ് വേണം നമുക്കൊരു അതാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സിമെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് സിമെൻറ്റ് വേണം ഗ്രാവില് വേണം റോക്ക് സാൻഡ് വേണം വാട്ടർ വേണം ക്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ വേണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സിമെൻറ്റ് വേണം യൂണിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ബാഗ്സ് എന്നാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബാഗ് ബാഗ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി സംസ്ലേറ്റസ് വേണ്ട അതിനകത്ത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്
സിമെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാഗായിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് സിമെന്റ് ഇസ്റ്റി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കിലോഗ്രാമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാഗായിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് കിടക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാണ് അമ്പത് കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഗാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാഗ് യൂണിറ്റിലാണ് പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത് കിലോ എന്ന് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു ബാഗ് എടുത്തോളൂ ഒരു ബാഗ് കൺസ്യൂം ചെയ്തോളാം ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഐറ്റം ദ്രാവിഡ ഞാനത് ക്യുബിക് ഫീറ്റ് ആണ് ക്യുബിക് ഫീറ്റിന് ഇപ്പം ഓക്കെ നാല് ഡിജിറ്റ് വരാം ക്യുബിക് ഫീറ്റ് ആണ് അതിന് കൺവേർഷൻ വേണ്ട എന്നാ വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്യുബിക് ഫീറ്റ് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യുബിക് ഫീറ്റിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൺവേർഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്തത് റോക്ക് സാൻഡ് റോക്ക് സാൻഡ് ഞാൻ ക്യുബിക് ഫീറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ക്യുബിക് ഫീറ്റിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കൺവേർഷൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വാട്ടറാണ് വേണ്ടത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററിലാണ് വേണ്ടത് അതിന് കൺവേർഷനും ഇല്ല ലിറ്ററിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ലിറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യൂറിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് ക്യൂറിംഗ് കെമിക്കലാണ് അതും ക്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ ലിറ്ററിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്ററിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനും കൺവേർഷൻ വേണ്ട നമ്മൾ സിമെന്റ് ഇഷ്ടിയാണ് അല്ലെ സിമെന്റ് ബ്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് സിമെന്റ് ബ്രിക്സ് ആണ് അടുത്ത ഐറ്റം ഇത് സിമെന്റ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്പേഴ്സിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിൽക്കുന്നതും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിലാണ് വിൽക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ സിമെന്റ് ഇസ്റ്റീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല ഈ സിമെന്റ് ഇസ്റ്റി നമ്മൾ ഇൻഹൗസിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വേണം അതായത് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്നുള്ളടുത്ത് ബി ഒ എം ഇ എസ് കൊടുക്കുക ആ ബി ഒ എമ്മിന് ഒരു ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക സിമെൻറ് സിമെൻറ് ബ്രിക്ക് ടൈപ്പ് വൺ ആയിരം സിമെന്റ് ബ്രിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബ്രിക്കായിട്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കേസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം സിമെന്റ് ബ്രിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ സിമെന്റ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ആയിരം സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആറ് ബാഗ് സിമെന്റ് വേണം മുന്നൂറ് സിമെന്റ് വേണം എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഗ്രാവിന് നാൽപ്പത് ക്യുബിക് ഫീറ്റ് ഗ്രാവിന് വേണം ഫോർട്ടി ബിഗ് ഫീറ്റ് ഗ്രാവിന് വേണം ഇനി റോക്ക് സാൻഡ് എത്ര വേണം റോക്ക് സാൻഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോക്ക് സാൻഡ് ഇരുപത് ക്യുബിക് ഫീറ്റ് റോക്ക് സാൻഡ് ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് സിമെന്റ് ഇസ്റ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആരും ദൈവ ചെയ്ത് സിമെന്റ് ഇസ്റ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകരുത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് റോക്ക് സാൻഡ് ഇരുപത് ക്യുബിക് ഫീറ്റ് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ വേണം ആയിരം സിമെന്റ് ഇസ്റ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ആയിരം ലിറ്റർ വാട്ടർ വേണം 
ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് സിമെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഗ്രാവിഡ് കഴിഞ്ഞു റോക്ക് സാൻഡ് കഴിഞ്ഞു വാട്ടർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്യൂറിംഗ് കെമിക്കലാണ് ക്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ എത്ര വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ക്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ ക്യൂറിംഗ് കെമിക്കലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് ലിറ്റർ ക്യൂറിംഗ് കെമിക്കലാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയിരം ഇഷ്ടി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐറ്റം ക്രിയേഷൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെഡ്ജർ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ലെഡ്ജർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫോയിൽ വന്നിട്ട് ലെഡ്ജേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് എന്നുള്ള ലെഡ്ജർ വേണം പർച്ചേസിലാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ജിഎസ് കൊടുത്തു ഇൻവെൻട്രി ജിഎസ് കൊടുത്തു ജി എസ് ടി ഒന്നും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമ്പോണൻസും പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് സിമിന്റെ പർച്ചേസ് ഗ്രാവിൻ പർച്ചേസ് റോക്സാൻ്റെ പർച്ചേസ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് 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 അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം സെയിൽസ് ഫോളോ ബ്രിക്സ് സെയിൽസ് സിമെന്റ് ബ്രിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കൊരു കസ്റ്റമർ വേണം ഒരു സപ്ലയർ വേണം ലോക്കൽ സപ്ലയർ വേണം സൺട്രി അപ്പം തരികൾ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ജി എസ് ടി ഒന്നും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കാത്തത് ജി എസ് ടി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് വരാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ലോക്കൽ സപ്ലയർ ലോക്കൽ കസ്റ്റമർ ലോക്കൽ കസ്റ്റമർ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡ് ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ലെഡ്ജർ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് കമ്പോണൻസ് സെയില് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ഫിനിഷ്ഡ് മരന്ത് അക്കൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ജി എസ് ടി ഇല്ലാത്തതുണ്ട് ജി എസ് ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ട കറക്റ്റ് കസ്റ്റമറുണ്ട് സപ്ലയറുണ്ട് രണ്ട് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വോയിച്ചർ എൻട്രിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വോയിച്ചേഴ്സിലേക്ക് വന്നു നമുക്ക് പർച്ചേസ് ആദ്യം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് എവിടെയാണ് പർച്ചേസ് പോയി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഒന്നാണ് ഡേറ്റ് ഒന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ നെയിമ് ലോക്കൽ സപ്ലയർ ആണ് നമുക്ക് ഐറ്റം വേണ്ടുന്ന സിമെന്റ് ആണ് ഒരു നൂറ് ചാക്ക് സിമെന്റ് വാങ്ങിക്കാം അയ്യായിരം കിലോ സിമെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റിന് നാനൂറ് രൂപയാണ് വിചാരിച്ചത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായി ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ യൂസ് കോമൺ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഐറ്റം അലോക്കേഷൻ കേസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യ
ഒരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഗ്രാവൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഗ്രാവൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ബാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രാവല് വേണ്ട നാൽപ്പത് കുബിക് കുബിക് ഫീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നാനൂറ് നാൽപ്പത് കുബിക് ഫീറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കുബിക് ഫീറ്റ് വാങ്ങിക്കാം ഇത്രയായിരിക്കും ഒരു കുബിക് ഫീറ്റിന്റെ പ്രൈസ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല മുപ്പത് രൂപ ഇടാം ഇനി റോക്സാൻഡ് റോക്സാൻഡ് നമുക്കൊരു നൂറ്റമ്പത് കുബിക് ഫീറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഒരു നാൽപ്പത് രൂപ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് വാട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടാനില്ലാത്ത സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആയിരം ലിറ്റർ വരും പത്ത് വയസ്സായിട്ട് ലിറ്റർ ഉണ്ട് ആയിരം ലിറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല വാട്ടർ പതിനായിരം ലിറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ വാട്ടർ വാങ്ങിച്ചു കെമിക്കല് പ്യൂറിംഗ് കെമിക്കല് നമുക്കൊരു പത്ത് ലിറ്റർ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അമ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എല്ലാ ഐറ്റവും ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ജി എസ് ടി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജി എസ് ടിയും എല്ലാം വരും അത് സെപ്പറേറ്റ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ വലിയ റഫറൻസ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പർച്ചേസ് കഴിയും ഇനി നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കി സ്റ്റോക്ക് സമറി എടുത്താൽ കാണാം സ്റ്റോക്ക് സമറി എടുത്താൽ ഇതാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ആണ് നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് കോൺഫിഗറേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല പർച്ചേസ് ഇത്രയാണ് ഇഷ്യൂ ഇല്ല ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇത്രയാണ് അമ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപയുടെ സാധനം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അമ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വന്നാൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അമ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപയുടെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് അമ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപയുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അമ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ കണ്ടർ കേട്ട് അമ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ത്രീ ഹാൻഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അമ്പത്തി എണ്ണായിരം ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് അമ്പത്തി എണ്ണായിരം ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇഷ്ടിക മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇനി ഇഷ്ടിക മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇൻവെൻറ്ററി വോയിച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി വോയിച്ചേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻവെൻറ്ററി വോയിച്ചേഴ്സും കൂടി ആദ്യത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പം ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോയിൽ വന്നിട്ട് വോയിച്ചർ ടൈപ്പിൽ വന്ന് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വോച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ സെലക്ട് വോച്ചർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ജേണൽ ആണ് ഇതിന്റെ വോച്ചർ ടൈപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ജേണൽ ആണ് അപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിങ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ജേണലിന്റെ ഒരു വേരിയന്റ് ആണ് അപ്പോൾ എം ജെ വി എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുക്കുക എം ജെ വി ഓട്ടോമാറ്റിക് വിത്ത് മാനുവൽ ഓവർ റൈഡ് പ്രിവെന്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് യെസ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് യൂസ് ആ സെയിം മാനുഫാക്ചറിങ് ജേണൽ ഇത് യേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ടാലിക്ക് അറിയാവുള്ളൂ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ജേണൽ എന്ന് നെയിം കൊടുത്തെങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ജേണൽ ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ യൂസ് ആ സെയിം മാനുഫാക്ചറിങ് ജേണൽ യെസ് കൊടുക്കും നമ്മൾ യെസ് കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്തു ഇത് വന്നിട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി വോയിച്ചേഴ്സിൽ വന്ന് അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് വെച്ചോർ കഴിഞ്ഞ് ഇൻവെൻറ്ററി വോയിച്ചേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റോക്ക് കുറി സോറി സ്റ്റോക്ക് ജേണലിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ജേണൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനുഫാക്ചറിങ് ജേണൽ കൊടുത്തു നമുക്കൊരു പതിനഞ്ചാം തീയതി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സിൻ്റെ ബി ഒ എം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ ഒരു ബി എ ഒ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ബി ഒ എം വന്നത് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്ക് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബി എം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ് ആയിരം സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആയിരം സിമെൻ
ആയിരം തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് ആയിരം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം രണ്ടായിരം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം മൂവായിരം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം നാലായിരം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ലത് ആയിരത്തിൻ്റെ റൗണ്ട് ആയിരത്തിൻ്റെ റൗണ്ട്സിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് സിസ്റ്റത്തിന് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കോസ്റ്റ് വന്നില്ലാതിരിക്കും അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക് ബ്രിക്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ബി ഒ എം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 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 ബി ഒ എം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആയിരത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി പതിനായിരം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പതിനായിരത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ബാച്ച് സൈസ് കൊടുത്താൽ സിസ്റ്റത്തിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ മുപ്പത് ബാഗ് അപ്പം അയ്യായിരം നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മുപ്പത് ഇത്രയും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൈനസ് സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അയ്യായിരം കെമിക്കൽ മാത്രമാണ് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളത് കെമിക്കൽ ഷോർട്ടേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും കെമിക്കൽ നമുക്ക് ആവശ്യം സ്റ്റോക്ക് ആയി ബൈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എത്രയാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് നോ റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ പതിനാലായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഓവർ ഹെഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പെർസെൻ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ് പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ഇട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് പതിനാലായിരം രൂപ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയും അങ്ങനെ പതിനെണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈ ബാച്ച് രണ്ടായിരം ഇഷ്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കോസ്റ്റ് പതിനെണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടിയുടെ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഒമ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൈസയാണ് ഒരു ഇഷ്ടിയുടെ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ വില സേവ് ചെയ്തു ഇനി വന്നിട്ട് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എന്ന് വെച്ച് നോക്കി നമുക്ക് അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം വരാൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്പത്തി അമ്പത്തി എണ്ണായിരം മറ്റേയായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇവിടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടാൻ കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളത് നോട്ടീസ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ കൂടത്തിൽ രണ്ടായിരം ഇഷ്ടിയാണ് ഒമ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വിഷയാണ് ഒരു ഇഷ്ടിയുടെ വില പതിനെണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരമാണ് ഈ വിഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ലേബർ കോസ്റ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡും കൂടി കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടി കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ വെറുതെ വൗച്ചറിൽ ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ജേണൽ ലെക്ചറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വെറുതെ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യണമെങ്കിലും മാത്രം കൊടുത്തു തരുന്നു ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നോക്കി എന്തോ നാലായിരം രൂപ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്താണ് അമ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് എന്താണ് സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ നമ്മുടെ ഓവർ ഹെഡും ലേബറും ഓവർ ഹെഡും കൂടി കൂടി ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത്രയും ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അബ്സോർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കോസ്റ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഇരുപത് പെർസെന്റ് ഇരു അമ്പത്തെണ്ണ ഇരുപത് പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറും ലേബർ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറും ലേബർ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് വെച്ചേഴ്സിൽ വന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്നാണ് കൊടുത്തത് പതിനഞ്ചിനാണ് കൊടുത്തത് പതിനഞ്ച് നാലിന് കൊടുത്തു ക്യാഷാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ എന്താണ് കൊടുത്തത് ലേബർ പ്രസ്റ്റ് കൊടുത്തത് ലേബർ പ്രസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ലേബർ പ്രസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ എത്രയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻക്രൂ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇൻക്രൂ ചെയ്തു ഇനി നോക്കി പോയിട്ട് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം അമ്പത്തെണ്ണായിരത്തിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഒപ്പം ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൽ കിടക്കാം അറുപത്തിരണ്ട് തൊള്ളായിരം ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൽ കിടക്കാം ഇനി സ്റ്റോക്ക് സമറി എടുത്ത് നോക്കി സ്റ്റോക്ക് സമറിയിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അറുപത്തിരണ്ട് തൊള്ളായിരം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ാണ് ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടായിരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിനെ സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം കുറെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് വെച്ച് പോയിട്ട് ഒരു സെയിൽ നടത്താൻ തന്നതാണ് പതിനഞ്ച് നാലിന് സെയിൽ നടത്തും പതിനഞ്ച് നാലിന് സെയിൽ നടക്കുന്നു പാർട്ടി ലോക്കൽ ലോക്കൽ കസ്റ്റമറാണ് ാണ് <laughs> സെയില് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് സെയില് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സിമെന്റ് ബ്രിക്സിന്റെ സ്റ്റോക്ക് റെഡ്യൂസ് ആയി ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആയി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നമുക്ക് ലാഭമുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് സംറിയിൽ വന്ന കണക്കാണ് ഇപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഓട്ടോയുടെ ആയി രണ്ടായിരം എണ്ണം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു സിമെന്റ് ബ്രിക്സ് മാത്രം ഐറ്റം മറ്റ് രണ്ടായിരം എണ്ണം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു പതിനെണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് ആയിരം എണ്ണം വിറ്റു ഒമ്പത് നാപ്പത്തഞ്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ വിറ്റത് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഷോ പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഷോ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് വിറ്റത് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് നമ്മൾ വിറ്റത് അപ്പൊ ഒമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതില് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ഈ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ആണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണേലും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആയിട്ട് വേണേലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ മാത്രമല്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ടൈപ്പ് സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി
സിമെന്റ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാവും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് 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 നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുമിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബില്ല് ഓഫ് മെറ്റീരിയലും വെച്ചിട്ട് ബില്ല് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്യാനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനാവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുമിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഗോഡൌണും കൂടി കൂടി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ലൊക്കേഷനും വേറൊരു ടൈപ്പ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ലൊക്കേഷനും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഒറ്റ പർച്ചേസ് ബില്ലിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആയിരം അഞ്ഞൂറ് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് ഒരു ഗോഡൌണിലും മുന്നൂറ് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് വേറെ ഗോഡൌണിൽ ഇറങ്ങാം അൺലോഡ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ എല്ലാ സാധനവും അങ്ങനെ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ഗോഡൌൺ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ഗോഡൌൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗോഡൌൺ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗോഡൌൺ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിമ്പിൾ മാനുഫാക്ചറിനകത്ത് ഒരു സിമി ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി പറഞ്ഞത് ഇനി ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് വിത്ത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നൂറ് ലിറ്റർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് കിലോ കൊപ്ര വേണം എൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആവാം തെറ്റാവാം കൊപ്ര നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കിലോ ലേബർ കോസ്റ്റ് പത്ത് മേ പത്ത് പെർസെൻറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ഐറ്റം മാത്രം മതി കൊപ്ര മാത്രം മതി വേറെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മായൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കനട്ട് കൊപ്ര മാത്രം വെച്ചാൽ മതി നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കിലോ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ലിറ്റർ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നോ കോ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നോ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അതിലൂടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇനി അത് സ്ക്രാപ്പ് ആണെങ്കിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ കേക്ക് ആണ് അതായത് പിണ്ണാക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ പറയും പിണ്ണാക്കുന്ന കൊപ്ര പിണ്ണാക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ പറയുക പല സ്ഥലത്തും പല പേരിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ കേക്ക് എന്ന് പറയാം ഓയിൽ കേക്കിനകത്ത് കേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എത്രയാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കിലോ കൊപ്രയിൽ നിന്ന് നൂറ് ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയും നാൽപ്പത് കിലോ കേക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോ കേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ ഈ കേക്കിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ശതമാനമോ പതിനഞ്ച് ശതമാനമോ ഇനി ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നും വരാം ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ കേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിൽക്കുന്നത് മുഴുവൻ ലാഭമായിരിക്കും പത്ത് പെർ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ പത്ത് പെർസെൻറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് കൊപ്രയു
ഓക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിമെൻറ്റ് ഇഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ഓയിൽ മില്ല് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കും തൽക്കാലം അതിനങ്ങനെ ആലോചിക്കണ്ട നമുക്കെന്താണ് കൊപ്ര പർച്ചേസ് ചെയ്യണം കൊപ്രയാണ് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊപ്ര പ്രൈമറിയാണ് കിലോഗ്രാമാണ് കൊപ്രയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് കൺവേർഷൻ ഒന്നും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ജിയോ എം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് കൊക്കോനട്ട് ഓയിൽ കൊക്കോനട്ട് ഓയിൽ കൊക്കോനട്ട് ഓയിൽ ലിറ്ററിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഇല്ല നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് വെക്കുന്നതല്ല ലിറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബില്ല ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വേണം ഓക്കെ കൊക്കോനട്ട് ഓയിൽ ബില്ല ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വേണം നൂറ് ലിറ്റർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് ലിറ്റർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് വേണ്ടത് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കിലോ കൊപ്ര വേണം ഓക്കെ കൊപ്ര വേണം നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കിലോ കൊപ്ര വേണം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കേക്കാണ് നെയ്മ എന്താണ് കിലോഗ്രാം ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇല്ല വിയോഗം ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പർച്ചേസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോ കൊപ്ര പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ് കിലോ കൊപ്രയ്ക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കും എനിക്കറിയില്ല എത്ര റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പതിനായിരം രൂപ കൊപ്ര പർച്ചേസ് ചെയ്യും വന്നിട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് സമറി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം കൊപ്ര ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് കിലോ കൊപ്രം നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് മൂവായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി വെച്ചിട്ടുള്ള വരുന്നു എന്താ ചെയ്യുക സ്റ്റോക്ക് ജേണലിൽ എടുക്കുന്നു മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു പതിനഞ്ച് നാലിന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നെയ്മ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ കൊക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബില്ല് ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊക്കനട്ട് ഓയിലാണ് എത്ര ലിറ്ററാണ് നൂറ് ലിറ്ററാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കിലോയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കിലോയാണ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ നൂറ് ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇനി അപ്പൊ ബൈ കോ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക അവിടെ വന്നിട്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓയിൽ കേക്കാണ് ഓയിൽ കേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പത്ത് പെർസെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് വിളി കൊപ്ര യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ പത്ത് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓയിൽ കേക്കിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ നമ്മൾ ഓയിൽ കേക്ക് ഓയിൽ കേക്കിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ കാണാം ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അലോക്കേഷൻ പ്രൈമറി ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ റേറ്റ് ഇരുപതിനായിരത്തി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായി ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനെ നൂറ് ലിറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് രൂപ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് രൂപ ഒമ്പത് പൈസ എന്ന് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് പൈസ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ കേക്ക് മാത്രമല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലേബർ പറഞ്ഞായിരുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ലേബർ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ലേബർ പത്ത് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പത്ത് പെർസെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വേണം പറയണമായിരുന്നു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓൾറെഡി നാൽപ്പത് കിലോയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന
ഓയിൽ കേക്കിന് പോസിറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അത്ര റേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചിട്ട് തന്നു നാൽപ്പത് കിലോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് ഒരു കിലോ കേക്കിന് വരുന്നത് ഒരു കിലോ കേക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് വരാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ പത്ത് പെർസെൻറ്റോടി കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇത് വരുന്നത് ഇനി ലേബർ കോസ്റ്റ് കൂടാതെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡിൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്രയായി അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ പത്ത് പെർസെൻറ്റ് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡും ലേബർ കോസ്റ്റും ഓയിൽ കേക്കിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഓയിൽ കേക്കിലേക്ക് നമ്മളത് അതുകൂടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ പത്ത് പെർസെൻ്റ് ആണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ പത്ത് പെർസെൻറ്റിൻ്റെ പത്ത് പെർസെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പത്ത് പെർസെൻറ്റ് പത്ത് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ ആറ് നാല് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് രൂപ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് രൂപ അതിന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് രൂപ അമ്പത് പൈസ ആണ് വരുന്നുണ്ട് അമ്പത് പൈസയുടെ റൗണ്ടിങ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറേഡിൻ്റെയും ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓയിൽ കേക്കിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി എമൗണ്ട് ആണ് എങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എത്ര ഒന്ന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് രൂപ കേക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് അത് കഴിച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് രൂപ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് രൂപേനെ നമ്മൾ നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ രൂപ എഴുതാൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് കോസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊൻപത് രൂപയും ഒരു കിലോ ഓയിൽ കേക്കിന് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്താറ് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പൈസയാണ് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയില് നൂറ് ലിറ്റർ കൊപ്ര കൊപ്ര നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മേടിച്ചത് നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് യൂസ് ചെയ്തോളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഉണ്ട് ഓയിൽ കേക്ക് നാൽപ്പത് കിലോ അറുപത്താറ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അമ്പത്താറ് വരെ ഓയിൽ കേക്കും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൊക്കനട്ട് ഓയിലായി ഓയിൽ കേക്കായി കൊപ്രയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിന്ന് കൊപ്രയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഐറ്റം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് മെയിൻ ഐറ്റമായ കോക്കനട്ട് ഓയിലും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായ ഓയിൽ കേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് പോയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സെയിലിംഗ് വൈസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് ഒരു സെയിലും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റൈലടിച്ചിട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയില് നമുക്കൊരു അമ്പത് ലിറ്റർ വിൽക്കാം മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓയിൽ കേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ കേക്ക് വിൽക്കാം ഒരു അമ്പത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ എൻ്റെ പ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം ഇനി 
Stoke sa mori nekaj od mene. Sem prejšnji gledal. Sem prejšnji gledal od mene. Vrde kara. Vrde prosim, da vrde šok prosim tudi 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 kara. Vrde tovili vidi tudi kara, idu še malo lavo tudi. Pane je en rekel tudi padne raj tudi tudi kosti. Oil cake itu juga mana pada nampak orang sendiri lawat dana. Kalau itu air teh ni terus terus ni itu air teh orang macam orang macam pertama ini siapa kos. Baik ke orang pertama pun air teh ni macam beri ada. So kalau orang tu baik ke orang. Kalau orang profit itu orang yang ada. Orang gross profit itu orang yang ada. Muka air teh itu ni itu orang macam apa tu yang lebih siapa. Muka air teh ya. Itu nanti cara orang yang apa terlalu isian. Ini dah airi kila profitan loss akan terlebih dulu. Profitan loss akan terlebih dulu nanti ana. Nama lo direct expense kita terlalu di sini lah. Orang kurang terlebih dulu. Orang direct expense nak tu nanti terlebih dulu. Adalah direct expense terlebih dulu makan air itu. Dah ikut pergi tu. Pergi pergi tu. One four mana? Pada naal luar eh. Mana kecil dia nak kita le. ரக்கிறேன்னும் Indonesia Ingin yang ada surat kelain, nama kita tali ini manufacturing, with the by product, with the by, without the by product tu seperti itu. Jadi itu banyak es curiki yang orang ni ada. GST yang tuh adi itu tidak, GST setting sahdi itu ni jadi nanti nanti tax itu. Kalau komplikasi orang tu lah, kalau orang karya orang tu, jadi nanti orang ni lah orang terus. Terus ke simple aja tu, nama kita manufacturing, nama kita tali ini seperti ni. Orang tu simple aja. Orang tu dengan lelaki tu, ada use yang orang tu. Jadi kan, ni dalam kau baru urusan macam ada tu semua minat kan. Selamat malam. Namaskar.